హలో రివాన్ అందరికీ నమస్కారం కోవిడ్ సెకండ్ వేవ్ వచ్చిపోయిన తర్వాత ఇప్పుడిప్పుడే థియేటర్లలో సినిమా సందడి స్టార్ట్ అయ్యింది మరి ఈ సందడిని రెట్టింపు చేయడానికి పెళ్లి సందడి అతి త్వరలో మనందరికీ కనువంది చేయడానికి థియేటర్స్లో రిలీజ్కి రెడీగా ఉంది ద లెజెండ్స్ ఆఫ్ టాలీవుడ్ ఫిల్మ్ ఇండస్ట్రీ దర్శకేంద్రులు కె రాఘవేంద్రరావు గారి దర్శకత్వ పర్యవేక్షణలో ఎంఎం కీరవాణి గారి సంగీత సారథ్యంలో ఆర్కా మీడియా వర్క్స్ అండ్ ఆర్కే ఫిల్మ్ అసోసియేట్స్ లాంటి టాప్ ప్రొడక్షన్ హౌసెస్ ఈ సినిమాని మన ముందు ప్రజెంట్ చేయడానికి సిద్ధంగా ఉన్నాయి మరి ఈ సందర్భంగా వీ హ్యావ్ చక్కనైన అబ్బాయి రోషన్ అండ్ చుక్క లాంటి అమ్మాయి లీలా వెల్కమ్ బోత్ ఆఫ్ యూ హౌ యూ సూపర్ ఫ్యాంటాస్టిక్ మీరు ఇద్దరు ఎలా ఉన్నారు గ్రేట్ సో పెళ్లి సందడి అతి త్వరలో సందడి చేయడానికి రెడీగా ఉంది రోషన్ హౌ ఎక్సైటెడ్ ఐ యూ ఐఎమ్ వెరీ ఎక్సైటెడ్ యాజ్ యూ నో ఫస్ట్ ఫిల్మ్ ఆఫ్టర్ లాంగ్ టైమ్ ఐ మీన్ So I'm very excited, basically. But you feel like you have a little bit of tension, right? No, it's a little bit of tension, but uh, more excitement. Yeah, it's a little bit of a little bit of cinema, so it's a little bit of a feel, but uh, nothing to worry. Because it's a little bit of the legends of the Hollywood film industry, so it's a little bit of a little bit of a film. So it's a lot of smooth. And moreover, uh, audio, ఏదైతే సినిమాకి సక్సెస్ఫుల్ అవుతుందో అలాంటి సినిమా సూపర్ డూపర్ హిట్ కొట్టడం మనకి తెలిసిందే అండ్ ప్రేమ అంటే ఏంటి సాంగ్ తో స్టార్ట్ చేయాలేమో రోషన్ ఇవాళ యా యా డెఫినెట్ గా ప్రేమ అంటే ఏంటి ఇస్ అది ఒక మా సినిమాలో ఒక స్పెషల్ నంబర్ అండ్ మెలోడీ కాశ్మీర్ లో షూట్ చేసాం అది ఇంకా అందరికి ఎక్కడ చూసినా అదే సో రింగ్ టోన్స్ ఆర్ వాట్ ఎవర్ ఆ ట్యూన్ ఆ ఫ్లూట్ ట్యూన్ ఒకటి ఇప్పుడు ఇన్స్టాలో రీల్స్ ఎక్కడ చూసినా అందరు దాని మీదే ఉన్నారు సో అది ఇట్స్ మై ఫేవరెట్ సాంగ్ ఇన్ దిస్ ఆల్బమ్ ఓకే సో ఆ సాంగ్ అంత రీచ్ అవుతుందని మీకు అనిపించిందా లీలా ఎందుకంటే ఫస్ట్ ఫస్ట్ ఆ సాంగే అంత రీచ్ అవ్వడం అనేది ఎవరు ఎక్స్పెక్ట్ చేయలేదు అండ్ ఆ పిక్చరైజేషన్ చిన్న చిన్న స్నిపెట్స్ కనిపించాయి బట్ చాలా బ్యూటిఫుల్గా ఉండింది యూ లుక్ వెరీ గుడ్ వెరీ వెరీ బ్యూటిఫుల్ అండ్ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ నో బట్ విన్నప్పటి నుంచి ఐ నో దట్ దిస్ వాజ్ లైక్ a crazy song and i know that it will be like you know stay in people's hearts ani kani entukante it's a very haunting tune a tune aina ipudu reels whatever they're doing kada chaala it's it's touched people so i'm happy roshan is cinema start ayya munne kevana warning ochinda title pelli sandadi re jagratta ga undu maa title meda malli chestunnao olle degara pettukoni work cheyi ilanti warnings emanna ochcheya yeah yeah definitely ga pelli sandadi aa pelli sandadi industry hit and అది కూడా మీరు పుట్టక ముందు అది కూడా నేను పుట్టక ముందు సో అదే పేరు వాడుతున్నాం అంటే డెఫినెట్ గా ఏదో ఒక స్పెషల్ ఎలిమెంట్స్ ఉండాలి కదా సినిమాలో అండ్ అవి డెఫినెట్ గా ఉన్నాయి సో అందుకనే సో పెళ్లి సందడి ఆ టైటిల్ చూస్తుంటే నాకు బాగా క్యాచీగా అనిపించేది ఏంటంటే న్యూ జనరేషన్ తగ్గట్టుగా తీసావు అనేది అర్థమైపోతుంది సో అక్కడ లాస్ట్ లో డి ఏంటి పెళ్లి సంద డి There's something about that. Yeah, yeah, it's in cinema, lo, but it's in the cinema. Oh. That D is D. That D is in the cinema. In the cinema, it's in the cinema. Okay. So, hints are not here. There are a lot of television shows. And there are a lot of things. Yeah, there are a lot of things. Yeah, there are a lot of things. And uh, there's a difference. Definitely, uh, new generation is not here. The title is also a lot of different. Yeah. This generation is catchy. Ga okay. So, రాఘవేందర్ రావు గారు లాంటి టాప్ మోస్ట్ ఫిల్మ్ పర్సనాలిటీస్ ఈ సినిమాలో ఇన్వాల్వ్ అయి ఉన్నారు ఆయన దర్శకత్వ పర్యవేక్షణలో జరుగుతుంది అన్నప్పుడు వాట్ వాజ్ యువర్ ఫీలింగ్ లీలా ఐ వాజ్ వెరీ ఎక్సైటెడ్ ఖచ్చితంగా ఇంకా ఎందుకంటే ఆయన లాంచ్ చేసిన పీపుల్ అండ్ ద స్టార్స్ అండ్ ద ఫిల్మ్స్ అన్నీ కూడా ఆ స్టార్స్ అందరూ ఇప్పుడు సూపర్ స్టార్ అవును So it, it's a very good thing and, and, and I'm very lucky. I'm very lucky. So I'm very lucky. I'm very lucky. That's why I got this opportunity. Do you think you're a good person? 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 Yes, I do. ఓకే ఓకే అందుకనే ఇంత ముందుగా చూడ్డానికి లుక్స్ డ్రెస్ లో ఇదంతా కూడా ఎంత బ్యూటిఫుల్ గా ఉన్నారు సో పేరెస్ పిక్చర్ పర్ఫెక్ట్ అనిపిస్తుంది అండ్ ఈ పాజిటివ్ చూస్తుంటే రోషన్ వన్ వర్డ్ లో చెప్పాలంటే ఏమనిపిస్తుంది మాకైతే పర్ఫెక్ట్ ఫ్యామిలీ ఎంటర్టైనర్ సిద్ధంగా ఉంది మమ్మల్ని ఎంటర్టైన్ చేయడానికి అనిపిస్తుంది యా యా డెఫినెట్ గా ఈ స్ట్రెస్ పాండమిక్ స్ట్రెస్ లో ఈ సినిమా డెఫినెట్ గా ఒక స్ట్రెస్ బస్టర్ అవుతుందని హడావిడిలో సందడి చేయడానికి వస్తున్నాం హడావిడిలో కోవిడ్ హడావిడిలో ఎస్ 
మరి రాఘవేంద్ర రావు గారి నుంచి ఫస్ట్ మీకు కాల్ వచ్చిందా లేదంటే ఎలా జరిగింది ప్రాసెస్ అంతా పెళ్లి సందడి గురించి చెప్పండి ఎక్కడ స్టార్ట్ అయింది జర్నీ ఫస్ట్ టైటిల్ అనుకున్నారంట దాని తర్వాత రాఘవేంద్ర రావు గారి దగ్గర నుంచి కాల్ వచ్చింది నాన్నకి అవును మీ అబ్బాయి ఎలా ఉన్నాడు అప్పుడు ఇంకా చిన్నోడు కదా అంటే తర్వాత ఏదో ఫోటోలు చూశారు అప్పటికి ఏదో ఫోటోలు చూశారు కొంచెం పెద్ద అయిపోయాడు కదా అని చెప్పి అప్పు పిలిపించారు ఇంటికి ఇంటికి పిలిపించినాక ఇలా ఒక స్టోరీ ఉంది టైటిల్ పెళ్లి సందడు అనుకుంటున్నాం అని ఒక లైన్ అలా నాన్నగారు చెప్పారు ఫస్ట్ ఎవరు లేదు మేము ఇద్దరు నన్ను తీసుకుని వెళ్ళారు రాఘవేంద్ర గారి దగ్గరికి నన్ను తీసుకుని నాన్న వెళ్ళారు వెళ్తే ఇలా అనుకుంటున్నా ఒక స్టోరీ లైన్ ఉంది దాని టైటిల్ పెళ్లి సందడు అనుకుంటున్నాము అంటే డెఫినెట్గా పెళ్లి సందడు అంటే ఇంట్రెస్ట్ ఇంకా వచ్చింది ప్లస్ స్టోరీ విన్న తర్వాత ఇంకా ఇంట్రెస్ట్ వచ్చింది అండ్ దాంట్లో స్క్రీన్ ప్లే కానీ ఎంటర్టైన్మెంట్ బిట్స్ కానీ లైక్ నిజంగా వెరీ గుడ్ ఆపర్చునిటీ అనిపించింది సో దాట్స్ వై యూనో వాట్ వాజ్ యువర్ ఫస్ట్ రియాక్షన్ రోషన్ ఆ పిలిచి ఇదంతా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసినప్పుడు అంటే నాన సినిమా మళ్ళీ ఆ టైటిల్ తోనే మళ్ళీ చేస్తున్నాం అంటే కొంచెం ఉంటది టెన్షన్ ఇది అంతా బట్ రాఘవేంద్ర రావు గారు ఉన్నారు అంటే ఇంకా బ్లైండ్ గా వెళ్ళిపోవాల్సిందే ఎందుకంటే ఒక సెంటిమెంట్ రాఘవేంద్ర రావు గారు అంటే అందరికి ఆయన చేతిలారా లాంచ్ అయితే ఒక సెంటిమెంట్ అండ్ మనందరికి తెలిసిందే సో కలుమూసుకుని వెళ్తాం అన్డౌటెడ్లీ అసలు అందులో ఎలాంటి సందేహం లేదు మరి రాఘవేంద్ర రావు గారి మార్క్ అయితే మాకు సాంగ్స్ చూస్తుంటే కనిపిస్తూ ఉంది సో వాట్ వాజ్ యువర్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఆయన నుంచి మీరు నేర్చుకుంది ఏంటి చాలా అండి ఐ థింక్ ఆయన ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ అంత పెద్ద స్థాయిలో ఉన్న మనిషి అంత హంబుల్గా మాతో ఆడుతూ పాడుతూ చాలా యూ ఈస్ వెరీ ఫ్రీ ఒక అంటే నాకు ఆబ్వియస్లీ కొంచెం నర్వస్నెస్ ఉండింది ఫస్ట్ మీట్ అయినప్పుడు బట్ హీ ఈజ్ ఇట్ ఆల్ అప్ ఆయన చెప్పే ఎక్స్ప్రెషన్స్ ఆయన ఈల్ ఎక్స్ట్రాక్ట్ ఇట్ ఇంకా ఎలా కావాలి లేకపోతే ఏదో ఎప్పుడో చేసిన ఒక రియాక్షన్ మైండ్లో పెట్టుకుంటారు మళ్ళీ ఆఫ్టర్ టెన్ డేస్ కూడా అడుగుతారు ఆ రోజు చేస్తావు కదా మాది అది కావాలి అని సో ఇట్స్ ఇట్స్ రియలీ నైస్ ఆయనకున్న యూనో ఇంకా చెప్పాల్సిందే కాదు బట్ ఇట్స్ వెరీ బ్యూటిఫుల్లీ చూపిస్తారు అండ్ ఆయన ఎనర్జీ అసలు నాకు ఇప్పటికే అర్థం కాదు బేసిక్ గా ఈ క్వశ్చన్ అంత ఎనర్జీ ఆయనకి యా ఈ క్వశ్చన్ హీరో ని అడుగుతా ఉంటావు ఏంటండి ఇన్ని సంవత్సరాల అయ్యాక కూడా మీరు ఇలా ఇలా ఉన్నారు వాట్స్ యువర్ సీక్రెట్ అండ్ రాఘవేంద్ర రావు గారిని అడగాలి ఆయన ఎనర్జీ సీక్రెట్ అడగాలి ఆయన సీక్రెట్ ఆయన డిసిప్లిన్ గాని ఆ ఆయన లైఫ్ స్టైల్ గాని అసలు మేబీ ఆ దాని వల్లనే అంత ఎనర్జెటిక్ గా ఆయన అందరితో సరదా ఉంటూ సెట్ లోకి రాగానే బేసిక్ గా లైట్ అన్నప్ అవుతుంది మొత్తం సెట్ యా రాషన్ మీరు పుట్టక ముందు వచ్చింది పెళ్లి సందడి సినిమా అండ్ ఇప్పుడు ట్వంటీ ఫైవ్ ఇయర్స్ సెలబ్రేట్ చేసుకుంటుంది సక్సెస్ జర్నీ అని చెప్పాలి ట్వంటీ ఫైవ్ ఇయర్స్ ఇప్పటికీ ఆ సినిమాలో పాటలు అందరికీ ఇష్టం ఆ పాటలు వచ్చినప్పుడల్లా డాన్స్ అయిన వాళ్ళు ఎవరు ఉండరు అలా ఈజీగా హమ్ చేస్తూ పాడుతూ ఉంటారు అండ్ ద జర్నీ స్టిల్ కంటిన్యూయింగ్ మరి మీరు పుట్టిన తర్వాత ఎప్పుడు చూసారు పెళ్లి సందడి అసలు మీరు అంటే ఒక నాకు బేసిక్ ఒక సెవెన్ ఎయిట్ ఇయర్స్ బ్యాక్ అనుకుంటా గుర్తులేదు ఎగ్జాక్ట్లీ చూసాను బట్ చూసినప్పుడు అయితే డెఫినెట్ గా రాఘవేంద్ర రావు గారితో నేను చేస్తే దెన్ ఇట్స్ డ్రీమ్ కమ్ ట్రూ ఫర్ యూ అండ్ పాటల విషయానికి వచ్చేద్దాం అప్పుడు ఆ సినిమాలో పాటలు ఎంత అద్భుతంగా ఉన్నాయో ఈ సినిమాలో పాటలు కూడా ఏ మాత్రం తీసిపోకుండా అద్భుతంగా మ్యూజిక్ కంపోజ్ చేశారు కీరవాణి గారు మరి కిరవాణి గారి గురించి అండ్ ఎప్పుడైనా కలవడం జరిగిందా లీలా మీరు లేదండి ఇంకేం కలవలేదు కానీ లైక్ ఐ ఆబ్వియస్లీ నో సో దానివల్ల ఇంకా సాంగ్స్తోనే ఆయనకి ఇంకా వెళ్ళిన వెంటనే థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ చెప్పాలని ఉంది కానీ మేబీ ద నెక్స్ట్ టైమ్ ఐ డూ మీట్ ఐ విల్ కానీ చాలా బాగా వచ్చాయండి ఇంకా సాంగ్స్ ఉన్నాయి ప్రాబ్లీ టూ సాంగ్స్ మోర్ వీ హ్యావ్ దట్ ఐ హెట్ టు కమ్ అవుట్ ఇంకా రెండు రిలీజ్ అవ్వాలి సో అవి కూడా బాగుంటాయి సో దట్ వాజ్ ఇంకా రిలీజ్ అవ్వలేదు దట్ వాజ్ ద ఫస్ట్ డే ఫస్ట్ షార్ట్ ఆఫ్ మై ఎండ్ సో ఆ సాంగ్ షూట్ చేసాం ఓకే సో టూ మోర్ సాంగ్స్ ఇంకా రిలీజ్ అవ్వడానికి రెడీగా ఉన్నాయి కాబట్టి యూఆర్ సూపర్ ఎగ్జైటెడ్ ఇంకా ఆ సాంగ్స్ కూడా ఎప్పుడు రిలీజ్ అవుతాయి అండ్ ఎలాంటి రెస్పాన్స్ వస్తుంది అని చెప్పేసి సో నా లెట్స్ టాక్ అబౌట్ గౌరీ గారు ఆవిడకి ఫస్ట్ ఫిల్మ్ ఇది అండ్ యూఆర్ ఆల్రెడీ వన్ ఇయర్ అంటే వన్ ఫిల్మ్ ఓల్డ్ ఇక్కడ కొంచెం ఎక్స్పీరియన్స్ నీకే ఉంది అనుకో వచ్చా రోషన్ అం
ఫుల్ ఫ్లెచ్డ్గా ట్రైన్ అయ్యి ఈ సినిమా చేయడం జరిగింది అండ్ ఆవిడ డైరెక్షన్ ఒక్కటే కాదు ఆవిడికి కొంచెం యాక్టింగ్ స్కిల్స్ కూడా ఉన్నాయి అంటే రాఘవేందర్ రావు గారి స్కూల్ నుంచి వచ్చిన దర్శకులు అందరూ ఏ ఏ స్థాయికి వెళ్ళిపోయారో మన అందరికీ తెలిసిందే సో గ్రేట్ డైరెక్టర్స్ అందరూ కూడా ఆయన స్కూల్ నుంచి వచ్చిన వాళ్ళే సో ఆయనతో పాటు టెన్ ఇయర్స్ జర్నీ చేసి ఈ సినిమాని డైరెక్ట్ చేశారంటే మామూలు విషయం కాదు డెఫినెట్లీ యూ మస్ట్ హవ్ లర్న్ అ లాట్ కదా లీలా ఖచ్చితంగా ఖచ్చితంగా ఇంకా చెప్పినట్టు షీ విల్ జస్ట్ షో ఇట్ టు యూ ఇఫ్ లైక్ ఏమైనా పర్టికులర్ ఎక్స్ప్రెషన్ అయినా ద వే షీ వాంట్స్ ఎందుకంటే చాలా డ్రీమ్ చేశారు ఆ క్యారెక్టర్ ఈవెన్ అబౌట్ మై క్యారెక్టర్ చాలా డ్రీమ్ చేసి చాలా హోంవర్క్ చేసి చిన్న చిన్న డీటెయిల్స్ డీటెయిలింగ్స్ కూడా షీ టుక్ దాట్ ఎఫర్ట్ సో ఐ హోప్ హవ్ డన్ సో మీరు ఆవిడ దగ్గర నుంచి నేర్చుకున్న విషయాలు ఏవైనా ఉన్నాయా రోషన్ బికాజ్ మన లైఫ్లో ప్రతి మనిషి నుంచి మనం ఏదైనా ఒకటి నేర్చుకుంటాం సో ఇఫ్ యూ హ్యావ్ టు సే సంథింగ్ అబౌట్ హర్ ఒక్క మాటలో చెప్పాలంటే ఏం చెప్తారు ఆవిడ లైక్ యాక్టింగ్ అండి ఎస్పెషలీ హర్ ఎక్స్ప్రెషన్స్ అండ్ లైక్ రియలీ బ్రైట్ ఎక్స్ప్రెషన్స్ అండ్ అవి నేర్చుకున్నాను so that will be very easy for you mik tarvata chase chupichadaniki tarvata meer aa role loku vel cheyadaniki easy aipothundi very true and morning till evening inka i've never seen her up, like anything apart from the film utti inka cinema 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 office 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 any time covid our 24 hours time is cinema meeda cinema meeda like complete ga dedicate chesi so that's that's a really nice thing kadandi yeah అండ్ రోషన్ మీరు ఈ లుక్ ఏదైతే ఉందో చాలా డిఫరెంట్గా మెచ్యూర్డ్గా కనిపిస్తున్నారు అంటే ఇప్పుడు డైరెక్ట్గా చూసిన దానికి సినిమా కోసం మీరు సపరేట్గా ఈ లుక్ కోసం ఏం హోంవర్క్ చేశారు బికాస్ ఈ లుక్ వెరీ డిఫరెంట్ ఏముందండి కొంచెం గడ్డ ఉంది అంతే పెద్ద ఇంకా మెచ్యూర్డ్గా కూడా ఉంది రోషన్ అంటే చూడ్డా యాక్టింగే కాదు ఈవెన్ డాన్సెస్ అవన్నీ చూస్తుంటే కూడా చాలా లీనం అయిపోయి చాలా మెచ్యూర్డ్గా కనిపిస్తుంది ఆబ్వియస్లీ యాక్టింగ్ అంటే నాట్ జోక్ ఒక లక్ష మంది కోట్ల మంది చూస్తారు సో మనం ప్రిపేర్ అయ్యి వస్తే బెటర్ అనే దాంతో ఈ ఫోర్ ఇయర్స్ ట్రైన్ అయ్యా ఏమేం ట్రైనింగ్ తీసుకున్నారు మీరు సో నేను యుఎస్ వెళ్ళి యాక్టింగ్ కోర్స్ చేశాను యా వన్ ఇయర్ అండ్ దెన్ ముంబై వెళ్ళి అసిస్టెంట్ డైరెక్టర్ కోర్స్ చేశాను అలాగే ప్యారలల్గా డాన్స్ నేర్చుకున్నారు అసిస్టెంట్ డైరెక్టర్ ఏంటి ఇది ఇది ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది మధ్యలో అంటే బేసిక్గా నాకు గ్రౌండ్ వర్క్ చేసుకుని అక్క కింద నుంచి అన్నీ తెలుసుకుంటూ వస్తే బెటర్ అనేది నా ఫీలింగ్ సో అది వన్ ఇయర్ బాంబేలో చేసి వచ్చా రోషన్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఇంప్రెస్డ్ అండ్ వందకు వంద మార్కులు వేసేస్తున్నాం బేసిక్గా తెరకి అవతల వైపు కూర్చుని అంటే థియేటర్లో చూసే వాళ్ళకి లేదంటే క్రిటిక్స్కి నార్మల్గా అనిపిస్తుంది వాళ్ళ వే చాలా ఈజీ ఏం కాదు వాళ్ళ నాన్నగారు శ్రీకాంత్ గారు వచ్చేసాళ్ళే అలా అని 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 అనుకునే వాళ్ళు కూడా ఉంటారు బట్ ఇంత హోంవర్క్ చేసి మళ్ళీ వెళ్ళి యాక్టింగ్ నేర్చుకొని డాన్స్ నేర్చుకొని సినిమా అంటే మీ ప్యాషన్ ఎలా ఉంది అనేది ఇవన్నీ వింటుంటే అర్థమవుతుంది సో ఇంప్రెస్డ్ హండ్రెడ్ అవుట్ ఆఫ్ హండ్రెడ్ సో అది ఏది కూడా వృధా అవ్వకుండా ఇంకా చాలా లాంగ్ జర్నీ వెళ్ళాలని కూడా మేము కోరుకుంటున్నాం సో సూపర్ ఇంప్రెస్డ్ విత్ దాట్ అండ్ లీలా మీరు ఈ రోల్ కోసం చేసిన హోంవర్క్ ఏంటి తెలస్ అబౌట్ యువర్ రోల్ ఓకే అబౌట్ ఐఎమ్ నాట్ షూర్ ఎక్కువ చెప్పగలుగుతానో అని ఏదో బట్ కొంచెం నాకు చిలిపితాను ఇంకా ఆయన టిపికల్గా హీరోయిన్స్ నుంచి ఏం ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తారు ఇన్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ ఎక్స్ప్రెషన్స్ అండ్ ఆల్ దట్ కొంచెం చిలిపితాను దట్ that bubbly nature so uh, hyperness undi and that naake ekkada connect ayindi so first time uh, katha vinnappudu kuda nenu akkade connect ayanu the character was a version of me annatuga so nenu akkade connect ayi and it was ipudu ani cheppese i think telusu neeku okay so maaku roshan ila telusu kani sets lo ela untadu allar chestada ledante chaala calm work chestunna no most of the time calm andi ante silent killer types so silent killer silent killer ante maamuluga maatladra ekku maatladru kani a timing baaguntadi comedy timing okay avasaram chaala ekku maatladutadi avuna vanda maatalaki okay oka dialogue fasak చాలా ఎక్కువ మాట్లాడుతుంది అవునా 
is she, do you feel like chala noisy anpistada sets lo like pote you you like you like that pur nijam chepte hurt avtaru endukandi parledandi cheppandi hurt aina parledu lelandi koncham manchammai aa manchammai mai first of all cheptunnaru aa manchammai anta లేదేవో కాకపోతే ఏదో సరే చెప్దాం అని చెప్పి అలా ఏదో చెప్పాడు లేకపోతే ఏంటో బై ది ఎండ్ ఆఫ్ దిస్ ఇంటర్వ్యూ మొత్తం మాట్లాడదాం దాని గురించి ఇలా మనం కూడా మార్క్స్ తీసుకుందాం సో రోహన్ మీ ఈ రోల్ ఎలా ఉంటుంది సో తనైతే అల్లరి పిల్ల ఇలా ఉంటుంది అన్నది ఒక ఒక ఎగ్జాంపుల్ చెప్పారు మరి మీరు నాది కూడా ఆబ్వియస్లీ కలర్ఫుల్ అండ్ వైబ్రెంట్ క్యారెక్టర్ అండ్ మిక్స్డ్ ఎమోషన్స్ ఉంటాయి సో అటు you know mixed emotions basically anni rakala emotions unde character and mostly vibrant yeah mari audience theaters ki raavalante vallu em em expect chesi raavalantaru what is that vallu intiki teeskelladaniki ya meer meer em ee poster chuste meeku mottham anta telisipothundi ardham avutundi kada enta colorful ga untundi especially pelli sandadi song meer making lo kuda chuste very colorful ekkada chusina manaku telisina vyaktulu asala మన ఇంట్లో మనుషుల్లా అనిపిస్తుంటారు మన ఇంట్లో మనుషుల్లా అనిపిస్తారు ఒక పెళ్ళికి వెళ్తే ఒక ఆవిడ సంబంధాలు సెట్ చేస్తారు అలాంటి రియల్ రియల్ క్యారెక్టర్స్ మనం ఇప్పుడు పెళ్ళిలోకి వెళ్తే ఒక కొంతమంది ఆంటీస్ని ఇలా చూస్తాం అలాంటి క్యారెక్టర్స్ కలర్ఫుల్ క్యారెక్టర్స్ అండ్ వెరీ వైబ్రెంట్ ఓకే సో మీరేం చెప్పాలనుకుంటున్నారు ఆడియన్స్ థియేటర్స్కి రావాలి అంటే ఏం ఎక్స్పెక్ట్ చేసి రావచ్చు యూ ఆల్రెడీ సెట్ ఫుల్ మీల్స్ అని చెప్పి ఫుల్ టిపికల్ సౌత్ ఇండియన్ మీల్స్ సో ఏం కావాలంటే అంటే సి ఇట్స్ ఇట్స్ అ మిక్స్ ఆఫ్ ఎవ్రీథింగ్ అన్ని ఇప్పుడు సపోజ్ మాస్ వాట్ దే ఎక్స్పెక్ట్ ఇప్పుడు లైక్ బీ ఫైట్స్ అది ఉంటుంది ఒక ఫ్యామిలీకి మనకేం ఇష్టం ఇంటి ఎన్వైర్న్మెంట్ వాట్ ఎవర్ అది ఉంటుంది whoever expects whatever okokalki andarki edo you know one favorite scene will be there one favorite part of the film will be there so andar enjoy chese ante cinema inga full family chinna pillal nunchi inga peddal varaku they'll connect somewhere in the film and okay. alanti scenes anni age group connect ayyagattuga oh prathi intlo unde oka character tho ni relate cheskuntaru 100% ఓకే సో ఇంకొక విషయం నన్ను సర్ప్రైజ్ చేసింది ఏంటంటే బేసిక్గా మనం ఆన్ స్క్రీన్ ఉన్న వాళ్ళని చూస్తూ ఉంటాం సినిమా పోస్టర్లో అక్కడ శేఖర్ మాస్టర్ కూడా కనిపిస్తున్నారు అండ్ చాలా మొత్తం ఎంటైర్ టీమ్ అందరూ కూడా ఉన్నారు వెనకాల పెళ్లి సందడి పట్టుకొని సో డాన్స్లో కూడా ఇరగ తీశారు కాబట్టి హౌ వాజ్ ఇస్ కొరియోగ్రఫీ ఇంకా శేఖర్ మాస్టర్ గురించి మనం ఆయన కొన్ని థౌజండ్స్ ఆఫ్ సాంగ్స్ కొరియోగ్రాఫ్ చేశారు ఆయన గురించి మనం పర్టికులర్గా చెప్పక్కర్లా ప్లస్ ఆయన నా పర్సనల్ డాన్స్ ఆర్ వాట్ ఎవర్ స్టైల్ ఆయన నిజంగా చాలా హెల్ప్ చేశారు అది డెవలప్ చేసుకోవడం అండ్ స్టెప్స్ కూడా ఐ థింక్ ఇప్పటి వరకు ఐ ఫాలో సాంగ్స్ ని నాకు ఐ జెన్యూన్లీ వాచ్ సో స్టెప్స్ ఆయన కొరియోగ్రఫీ చాలా డిఫరెంట్ గా చేశారు సో యూజువలీ ఒక ఫ్లూట్ మ్యూజిక్ అయితే మేబీ యూ విల్ హావ్ లైక్ జస్ట్ అ రన్నింగ్ షాట్ కానీ అక్కడ కూడా ఏదో ఒక యు నో సమ్ మూవ్‌మెంట్ టు బీ देयर ఆ మ్యూజిక్ కూడా చాలా బా కంపోజ్ చేశారు వి ప్రాక్టీస్డ్ కూడా సో బాగుందండి డిఫరెంట్ గా ఉంది కొరియోగ్రఫీ ఓకే అండ్ స్టంట్స్ కూడా చేశారని చెప్పి విన్నాము వెంకట్ గారు స్టంట్స్ మాస్టర్ ఇక్కడ సో వెంకట్ మాస్టర్ గారు ఆయన ఎలాంటి స్టంట్స్ కొరియోగ్రఫ్ చేశారు అండ్ ఎలా అనిపించింది స్టంట్స్ చేసినప్పుడు లైఫ్ చాలా రిస్కీగా అనిపించిందా రిస్కీ ఏం లేదండి ట్రైన్ అయ్యి వచ్చాం కాబట్టి పెద్ద అనిపిల ప్లస్ ఆయన ఎక్స్ట్రీమ్ లైక్ వెరీ గుడ్ ఫైట్ కొరియోగ్రాఫర్ స్టైల్స్ కానీ ఫినిషింగ్ కానీ ఆ ఫైట్లలో ప్లస్ ఫైట్స్ ఒక్కటే కాదు బాస్కెట్బాల్ సీన్స్ ఏదైతే సినిమాలో ఉందో ఓకే అది కూడా ఆయనే చూసుకుని చేశారనమాట ఓకే సో వాట్ ఈస్ దట్ బాస్కెట్బాల్ సీన్ రోషన్ అప్పటి నుంచి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నారు అంటే అది ఒక ఫైట్ సీక్వెన్సా ఫైట్ కాదండి బేసిక్గా బాస్కెట్బాల్ అనేది ఒక పాయింట్ ఇంకా స్టోరీ వేరే బాస్కెట్బాల్ అనేది డెఫినెట్ గా ఉంటుంది సినిమాలో బట్ ఒక స్పోర్ట్ లాగా బట్ ఎవ్రీథింగ్ ఎల్స్ కంటిన్యూస్ హీ మేడ్ ఇట్ ఈజీ ఫర్ యూ లేదంటే ఎక్కడైనా ఏదైనా హార్డ్ అనిపించిన చాలా జాగ్రత్తగా చూసుకున్నారు అప్పుడప్పుడు అసలు ఆయనే రోప్స్ కట్టుకుని ఏం స్ట్రాంగ్ ఉందా ఇది ఉందా అది ఉందా అని చూసుకున్నారు ఫస్ట్ టెస్ట్ చేయించి ఆయన ఆయనే చూసుకున్నారు అంతా సేఫ్టీ అండ్ ఆల్ వెంకట్ మాస్టర్ సూపర్ 
మరి రాఘవేందర్ రావు గారు లాంటి దిగ్గజాలు సినిమాలో ఇన్వాల్వ్ అయి ఉన్నారు అని అంటే పిక్చరైజేషన్ ఈజ్ ద కీ అని అంటాము మరి సునీల్ కుమార్ గారి గురించి మీరు ఏమంటారు ఆయన పిక్చరైజేషన్ ఆయన ఫోటోగ్రఫీ నో ఇట్స్ బ్యూటిఫుల్ అండి ఆయన పెట్టే ఫ్రేమ్స్ అయినా సో హీ నోస్ టు మేక్ సంథింగ్ అవుట్ ఆఫ్ నథింగ్ ఏం లేదన్నా హీ డూ సంథింగ్ సో అలాంటిది విత్ ద సోర్సెస్ చాలా బాగా మేము వెళ్ళిన లొకేషన్స్కి అయినా చాలా బ్యూటిఫుల్గా తీయడం ఇంకా చెప్తూ ఉంటారు యాజ్ యాక్టర్స్ మాకు టిప్స్ కొంచెం చెప్తూ ఉంటారు హౌ టు యూనో బీ కెమెరా లవింగ్ అని సో ఇట్స్ నైస్ వండర్ఫుల్ అని ఈజ్ బ్యూటిఫుల్ సో ఇంత కష్టపడిన ఈ సినిమా అతి త్వరలో రిలీజ్కి రెడీగా ఉంది కాబట్టి వాట్ ఆర్ ద మెమరీస్ దట్ యూ టేకింగ్ బ్యాక్ హోమ్ అంటే ప్రతి సినిమాలో చాలా మెమరీస్ ఉంటాయి అవి ఎప్పటికీ గుర్తుండిపోతాయి యాజ్ అన్ యాక్టర్ మీరు ప్రోగ్రెస్ అవుతూ వెళ్ళే కొద్దీ సో వాట్ ఆర్ దోస్ మెమరీస్ రోషన్ మీరు ఈ సినిమా నుంచి తీసుకునే డెఫినెట్గా ద ఫస్ట్ అండ్ ద మోస్ట్ మెమరబుల్ ఇది వచ్చి రాఘవేంద్రరావు గారితో నేను పనిచే ఆయన ఆయన దీంట్లో డైరెక్షన్ దీంట్లో పనిచేయడం అనేది నాన్న పెళ్ళి సందర్భం చూసేటప్పుడు చెప్పాను ఇలా ఇంత ఎప్పుడు చేస్తే రాఘవేంద్రరావు గారితో నేను ఎప్పుడు చేస్తాను అసలు చేస్తానా లేదా అనిపించే బట్ ఇప్పుడు అది జరిగింది కదా బట్ దాట్స్ ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ మెమరీ ఐ టేక్ బ్యాక్ ఫార్ షూర్ అండ్ కిరవాణి గారు మ్యూజిక్కి డాన్స్ చేయడం లవ్ ఇట్ ఓకే మీరు ఏం మెమరీస్ తీసుకెళ్తారు ఇంటికి కంప్లీట్ ఎక్స్పీరియన్స్ అండి అంటే ఎంత ఇచ్చిన దొరకన యూ నో ఎక్స్పీరియన్స్ ఇది ఆయనతో వర్క్ చేయడం ఆయన యాజ్ ఈ వెరీ రైట్లీ సెట్ ఎంటైర్ టీమ్తో సో ఇట్ వాజ్ బ్యూటిఫుల్ అంటే ఒక ఫస్ట్ ఫిల్మ్కి ప్రాబబ్లీ ద బెస్ట్ ఎవ్రీథింగ్ ఇన్ ఇన్ ఎవ్రీ ఆస్పెక్ట్ సో అలాంటి సినిమా సో ఐఎమ్ ఐ హ్యావ్ ద లాట్ టు టేక్ బ్యాక్ అండి కంప్లీట్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఇన్ ఆ లైఫ్లో ఒక ఇట్స్ ఇట్ ప్లేస్ అ వెరీ ఇంపార్టెంట్ రోల్ Right. So, last but not the least, here uh, we are producers here. We are talking about how much of the cinema is in the theaters. We are talking about how much of the cinema is in the theaters. So, Roshan, what are you talking about? So, Shobhu Garu, Prasad Garu and yeah. Madhavi Garu. That's why we are talking about the Arkhan film. We all know that the Arkhan film is in the theaters. We are talking about the next cinema, which is going to release in the theaters. So, we are talking about the next cinema, which is going to release in the theaters. ఐఎమ్ రియలీ గ్రేట్ఫుల్ చెప్పాను కదండి ఒక ప్రాజెక్ట్కి పాజిటివ్ వైబ్రేషన్స్ ఒక వైపు నుంచి కాదు అన్ని వైపు నుంచి కాదు అన్ని వైపుల నుంచి వచ్చేసరికి వీఆర్ వెరీ కాన్ఫిడెంట్ అబౌట్ ద ఫిల్మ్ యాక్టింగ్ వర్క్ చేసేసి మిగతా చాలా రిలాక్స్డ్గా మీరు కూర్చోవచ్చు నథింగ్ టు వరీ అబౌట్ అండ్ ఆర్కే ఫిల్మ్ అసోసియేట్స్ రాఘవేంద్రరావు గారి బ్యానర్ అది అప్పుడు అప్పట్లో పెద్ద పెద్ద సినిమాలు అందరూ యాక్టర్స్తో మోహన్ బాబు గారితో అందరూ చిరంజీవి గారితో అందరితో చేసిన బ్యానర్ అది so the adi kuda wonderful experience yeah. so me matlo lila about the producers as they are very lavish they know what they want anna to with such big films kadandi while uh, i mean never think you know before you know okka rupa vete ro degra rendu rupayalu vedtaru so it's end of the day what matters is the end product and ik nachina frame that they even ఎన్ని ఇన్స్టెన్సెస్ యాక్చువల్లీ షూటింగ్ వెళ్ళినప్పుడు ఎండ్ ఎక్కువ ఉందని ఓకే నో మళ్ళీ నెక్స్ట్ డే చేద్దాం ఒక సీనే చేద్దాం ఇవాళ ఇంకో సీన్ ఉన్నా పర్లేదు ఇట్స్ గెటింగ్ టూ హాట్ ఐ డోంట్ లైక్ టు ప్రెషరైజ్ పీపుల్ అని సో ఇట్స్ ఇట్స్ వండర్ఫుల్ ఇట్స్ నైస్ నాకు ఒక పెద్ద మనిషి దగ్గర నుంచి ఒక మెసేజ్ వచ్చింది మిమ్మల్ని ఒక క్వశ్చన్ అడగమని చెప్పి మరి రియల్ లైఫ్లో ఏమైనా లవ్ స్టోరీస్ లాంటివి ఏమైనా ఉన్నాయి ఇది ఎడిటింగ్లో ఎత్తిద్దాం రోషన్ షేర్ చేసుకోవచ్చు పర్సనలీ ఏదో లవ్ స్టోరీ ఉందని విన్నాం నిజమేనా నాకా అది ఎడిటింగ్లో తీసేద్దాం తీసేద్దాం అయినా ఏం లేదండి లేదా డెఫినెట్లీ నమ్మచ్చు అండ్ లీలా మీ విషయంలో ఏను కొన్నాయండి కార్స్ కార్స్ అన్ని గర్ల్ ఫ్రెండ్స్ వీళ్ళకి అబ్బాయిలకు అడిగితే గర్ల్ ఫ్రెండ్ లేదంటే కార్స్ మీద ప్రేమ ఉన్నట్టు అది ఓ అలా అలా కార్స్ మీద ప్రేమ ఉన్నట్టా ఇప్పుడు సో లేదని చెప్తారు మరి పెళ్ళి ఎప్పుడు ఎక్స్పెక్ట్ చేయొచ్చు రోషన్ పెళ్ళి సందడి కాబట్టి నేను మళ్ళీ చెప్తూ నాకు అక్కడి నుంచి వచ్చిన ఇది నాకు పెషన్ కాదు ఫార్టీ ఓకే సరే ఆ మాట మీదే ఇది మాత్రం కట్ చేసి పెట్టుకుంటాం మళ్ళీ ఫార్టీ ఇయర్స్ పెళ్ళి చేసుకుంటా నేను ఓకే ఇవి ఇవి ఈ పాయింట్స్ నోట్ చేసుకుంటున్నాం అనమాట ఓకే సో రోషన్ ప్రేమ అంటే ఏంటి సాంగ్ ఏ రేంజ్లో హిట్ అయిందంటే సో అక్కడ ఉన్న లోకలైట్స్ మీరు ఇది పిక్చరైజ్ చేసింది కశ్మీర్లో కదా సో కశ్మీరీస్ కూడా ఈ పాట పాడారని విన్నాం నిజమేనా వాళ్ళకి ఒక 
టూ త్రీ డేస్ అయిన తర్వాత వాళ్ళకి విని 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 పాట నచ్చేసింది ఆ లోకల్ ప్రొడక్షన్ హౌస్ ఇంకా హెల్ప్ చేసే వాళ్ళందరికీ విని 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 వాళ్ళు రికార్డ్ చేయండి మేము పాడతాం అన్నారు ఒకరోజు సో అది కూడా క్లిప్పింగ్స్ ఉన్నాయి వాళ్ళు చాలా ఎంజాయ్ చేశారు ఎన్ని డేస్ పిక్చరైజ్ చేస్తే వాళ్ళకి అలవాటు అయిపోయింది పాట రోషన్ అక్కడ బేసిక్గా ఈ సాంగ్ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ డేస్లో తీసాం థర్డ్ డే నుంచి వాళ్ళు ప్రేమ అంటే ఏంటి ప్రేమ అంటే ఏంటి అని సో మొత్తం మీద కాశ్మీరీస్కి కూడా తెలుగు నేర్పించి వచ్చారనమాట వచ్చి ఎప్పుడు ఓకే సో మన కల్చర్ వాళ్ళకి కూడా అలవాటు అయిపోయింది అనిపిస్తుంది బట్ కాశ్మీర్ కాకుండా ఇంకా అదర్ ప్లేసెస్ ఎక్కడెక్కడ ఏ లొకేషన్స్లో షూట్ చేశారు లీలా కాశ్మీర్ అండ్ హైదరాబాద్ కోవిడ్ టైంలో కొంచెం అనుకున్నాం వెళ్ళాలని బట్ కుదరలేదు సో కాశ్మీర్ అండ్ హైదరాబాద్ ఒక్కటే కుదిరింది అనమాట ఈ ఈ సినిమా స్టార్ట్ అయిన తర్వాత మళ్ళీ లాక్డౌన్ ఈ కోవిడ్ రెస్ట్రిక్షన్స్ ఇవి అన్నిటి మధ్యలో ఈ సినిమా షూట్ చేయడం హౌ హార్డ్ వాజ్ ఇట్ లీలా డెఫినెట్లీ టాస్క్ అండి కానీ విత్ ఆల్ సేఫ్టీ ప్రికాషన్స్ ఒక రెస్పాన్సిబిలిటీలా తీసుకొని ఇన్ఫ్యాక్ట్ అందరు టీంలో దే వర్ వెరీ అవేర్ ఏంటి కరెంట్ సిచ్యువేషన్ ఎలా జాగ్రత్తగా ఉండాలి సో ప్రతి ఒక్కరు ఈవెన్ స్కెడ్యూల్ అయినాక కూడా వెళ్ళినాక ఇంటికి వెళ్ళినాక దే యూస్ టు మేక్ షూర్ వర్ ఆల్ ఓకే అందరు ఓకే నా ఏంటి సిచ్యువేషన్ ఓకే సేఫ్గా ఉన్నారా సో అలాంటి యూనో టచ్ వుడ్ ఎవ్రీథింగ్ అండ్ ప్రొడక్షన్ వల్ల ప్రొడక్షన్ వాళ్ళు చాలా బాగా చూసుకున్నారు ప్రికాషన్స్ ఇవన్నీ అందుకే మా షూటింగ్ ఆ పీరియడ్లో ఒకరికి కూడా కోవిడ్ రాల షూటింగ్ నుంచి జాగ్రత్తగా సినిమా అంటే వందల మంది వర్క్ చేస్తూ ఉంటారు బట్ ఎక్కడ కోవిడ్ కేసు కూడా ఎప్పుడు అవ్వలేదు కేసు కూడా రాలేదు ఆ దీంట్లో ప్రొడక్షన్ వాళ్ళకి నిజంగా జాగ్రత్తలు తీసుకున్నారు అండ్ వాళ్ళకి థ్యాంక్స్ చెప్పాలి బట్ థియేటర్ స్టాప్ అయ్యి ఇవన్నీ కూడా పోస్ట్ పోన్ అవుతూ వెళ్తూ ఉంటే మీ మెంటల్ కండిషన్ ఎలా ఉండింది రోషన్ ఎప్పుడైనా ప్రెషర్ అనిపించింది అయ్యో ఏం జరుగుతుంది థియేటర్స్కి వెళ్తుందా ఓటీటీకి వెళ్తుందా ఏమవుతుంది నెక్స్ట్ ఏంటి అండి ఓటీటీ దేర్ ఇస్ నో ఛాన్స్ థియేటర్సే ఎందుకంటే ఇలాంటి కలర్ఫుల్ చూడాలంటే ఫ్యామిలీ అందరితో కూర్చుని థియేటర్లోనే చూడాలి అండ్ ఆబ్వియస్లీ స్ట్రెస్ ఉంటుంది కదండి ఫస్ట్ సినిమా ఓటీటీలో అయితే రిలీజ్ అవ్వకూడదు బాబోయ్ నాకైతే థియేటర్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఇస్ ద బెస్ట్ ఎక్స్పీరియన్స్ మన ఇంట్లోనో ఫోన్లోనో చూస్తే మనకి ఎక్కదు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ వీళ్ళు పిలుస్తారు వాళ్ళు పిలుస్తారు వెళ్ళిపోతాం పాజ్ చేస్తాం పాజ్ చేస్తాం వెళ్ళిపోతాం మీరు ఆ కనెక్షన్ సినిమా కనెక్షన్ మిస్ అవుతారు సో డెఫినెట్గా థియేటర్స్లోనే రిలీజ్ అవుతుంది రీసెంట్గా నాని గారు చెప్పినట్టు థియేటర్స్లో సినిమా చూడడం మన కల్చర్ అని నిజంగానే సో థియేటర్స్కి వెళ్ళి చూసినప్పుడు ఎస్పెషలీ ఇలాంటి ఫ్యామిలీ ఎంటర్టైనర్స్ ఇంకా బాగా కనెక్ట్ అవుతాయి లీలా సో మీరు కూడా థియేటర్స్లో వెళ్ళి సినిమాలు చూస్తుంటారా ఇప్పుడు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ నేను అంటే పొద్దున్న సాయంకాలం థియేటర్లో ఉన్నాం అంటే ఇంకా ఐ కెన్ వాచ్ మల్టిపుల్ ఫిల్మ్స్ కూడా సో థియేటర్ బాగా కానీ అంతే కదండి మనకున్న టెన్షన్ స్ట్రెస్ ఇది అందరికి ఉంటుంది సినిమా అంటే మన లైఫ్ నుంచి స్విచ్ ఆఫ్ చేసి ఇంకొక లైఫ్ స్విచ్ ఆన్ చేసి చూస్తున్నాం సో దట్ దట్ ఎక్స్పీరియన్స్ షుడ్ బీ ట్రీటెడ్ విత్ దట్ రెస్పెక్ట్ కదండి సో దట్స్ వై థియేట్రికల్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఇస్ ద బెస్ట్ ఓకే సో పెళ్లి సందడి మనం మాట్లాడుకుంటున్నాం న్యూ జనరేషన్ అని చెప్పేసి రోషన్ సో అప్పటి లవ్ స్టోరీస్కి ఇప్పటి లవ్ స్టోరీస్కి ఏమైనా డిఫరెన్స్ కనిపించిందా అప్పటి లవ్ స్టోరీ అంటే ఆ పెళ్లి సందడి ఈ పెళ్లి సందడ అంటే దాంట్లో నాన్న ఇద్దరితో రొమాన్స్ చేశారు నేను ఒకరితోనే రొమాన్ ఆప్షన్ ఇవ్వలా ఒకళ్ళే ఉన్నారు ఇక్కడ సార్ రాఘవేంద్ర రావు గారు మీరు ఇది నోట్ చేసుకోవాలండి కనీసం నెక్స్ట్ సినిమా కన్నా కానీ ఇద్దరు హీరోయిన్స్ని పెడితే అని నేను అనలేదు సార్ రోషన్ డిమాండ్ చేస్తున్నారు ఇది ఇది నా మాట కాదు ఓకే సో వాట్ వాజ్ ద డిఫరెన్స్ మీరు చూసింది లీలా మీకు ఎలా అనిపించింది ఆ పెళ్లి సందడికి ఈ పెళ్లి సందడికి డిఫరెన్షియేట్ చేయాలంటే ఇప్పటికి ఎలా ఉండిందో దట్ వాజ్ హౌ ఆ పెళ్లి సందడి ఈ పెళ్లి సందడి ఈ జనరేషన్కి ఏం ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తారు ఒక రిలేషన్షిప్లో మూడ్ స్వింగ్స్ నుంచి దట్ ఇంటిమసీ సో ఇట్స్ ఆల్ దస్ ఓకే సో క్లియర్ డిఫరెన్షియేషన్ అయితే కనిపిస్తుంది సో ఈ సినిమాలో వర్క్ చేసిన మిగతా ఆర్టిస్ట్ అందరి గురించి మీ ఫేవరెట్ కో ఆర్టిస్ట్ ఎవరు రోషన్ మీరు చెప్పాలంటే అందరండి ఒకళ్ళని చెప్పలేము చెప్పరా చెప్పరా కాదు చెప్పలేవు ఎందుకంటే అందరినీ నాన్న నాన్నతో చూశాను అందరినీ నాన్నతో చూసి నేను వీళ్ళతో ఎప్పుడు చేస్తే బాగుంటుంది తప్ప నాకు నాకు కూడా ఉంటుంది కదా సో నేను వాళ్ళతో చేస్తుంటే అసలు నిజంగా వాళ్ళు నాకు చెప్పడం కానీ యాక్టింగ్ సజెషన్స్ ఇవ్వడం కానీ నిజంగా చాలా హెల్ప్ అయింది
రాఘవేంద్రరావు గారు నా ఫేవరెట్ ఆర్టిస్ట్ ఇప్పుడు వీళ్ళందరిలో అంటే బాగా నోట్ అయ్యేటువంటి క్యారెక్టరైజేషన్ ఎవరు బై ఉండొచ్చు వాట్ కెన్ ఆడియన్స్ ఎక్స్పెక్ట్ ఇక్కడ రోషన్ ఇక్కడ అందరికి ఒక్కొక్క స్పెషాలిటీ ఉంటుందండి ఇప్పుడు ఒకళ్ళకి తక్కువ ఒకరు ఎక్కువ అని కాదు అందరూ కనపడతారు అందరికీ ఒక్కొక్క స్పెషల్ ఫ్లేవర్ స్పెషల్ క్యారెక్టరైజేషన్ డెఫినెట్గా ఉంటుంది అందరూ సందడి చేస్తారు ఒకళ్ళు కూడా కామ్గా కూర్చునే క్యారెక్టర్ లేదు అందరూ సందడి చేస్తారు కాకపోతే మీరు ఇంత కామ్గా ఉండి వసిష్ట క్యారెక్టర్ గురించి ఏం మాట్లాడట్లేదు అంటే మాకు అసలు ఏం అర్థం కావట్లేదు ఆయన రోల్ ఎంత స్పెషల్ అవ్వబోతుంది ఎంత కీ అవ్వబోతుంది ఈ సినిమాలో డెఫినెట్గా రాఘవేంద్రరావు గారు వీ ఆల్ నో లెజెండరీ డైరెక్టర్ ప్రొడ్యూసర్ ఆయన ఇంకేం చేయాలి అని అనుకుని ఉంటారు సో డెఫినెట్గా ఒక సెంటిమెంటల్ వాల్యూ ఆయన ఫాదర్ కూడా యాక్ట్ చేశారు కాబట్టి ఆయన కూడా చేయాలన్న కోరిక అండ్ ఈ సినిమా ద్వారా ఈ పెళ్లి సందటి ద్వారా అది నిజం అవడం అనేది డెఫినెట్గా అందరికీ హ్యాపీ అండ్ ఇండస్ట్రీ వాళ్ళందరూ కూడా వెరీ హ్యాపీ రాఘవేంద్ర గారిని సినిమాలో చూడు అండ్ ఎక్కడ ఒక నెక్స్ట్ ఎఫర్ట్ ఎందుకంటే యూజువలీ చెప్తారు ఈ టైం కంటే ఈ టైం దాటినాక ఉండరు లైక్ టైం టైం అంటే టైం కానీ లైక్ ఈవెన్ షూటింగ్ తర్వాత ఉన్న యూనో డీలే అయిన యూనో టైంలో కూడా ఆయన అక్కడే ఉండి షార్ట్స్ అన్ని చూసి సో కొంచెం ఎక్స్ట్రా ఎఫర్ట్ ఇస్ సీన్ అంటున్నారు వర్క్ చేసిన పీపుల్ అరౌండ్ బట్ వెల్ లక్కీ కదండి సో ఈ సినిమా రిలీజ్ అయితే తెలుగు సినిమా అభిమానులతో పాటు ఇండస్ట్రీకి సంబంధించిన అందరూ కూడా వచ్చి చూస్తారు ఫస్ట్ రాఘవేంద్ర రావు గారు ఎలా నటించారు ఆయన యాక్టింగ్ స్కిల్స్ ఎలా ఉన్నాయి ఫస్ట్ చూద్దామని కూడా చాలా మంది ఎగ్జైటెడ్ గా థియేటర్స్ కి వస్తారేమో రోషన్ సో రోషన్ నేను ఫస్ట్ నుంచి మిమ్మల్ని క్వశ్చన్స్ అడుగుతుంటే అన్ని చాలా సింపుల్ గా చెప్తున్నారు కానీ ఎక్కడ ఏమీ రివీల్ చేయట్లేదు సో ఆడియన్స్ కి ఎస్పెషలీ మా అందరికి థియేటర్స్ కి వస్తే ఏదన్నా సర్ప్రైజ్ ఉందా ఎనీ సర్ప్రైజ్ ప్యాకేజెస్ డిస్క్లైమర్ వేస్తారు సినిమా చూసి తెలుసుకోవాలి అని చెప్పి అండ్ లీలా ఈ అమ్మాయి విషయానికి వస్తే బాగా రౌడీ పిల్ల అంట సెట్ లో బాగా అల్లరి చేస్తుందంట అసలు సో యా ఇంతకు ముందు నాకు మీరు చెప్తున్నారు లీలా అబౌట్ ది అదర్ క్యారెక్టరైజేషన్స్ మీకు బాగా నచ్చిన క్యారెక్టరైజేషన్ ఏంటి అండ్ చాలా మంది ఆర్టిస్ట్ ఇక్కడ ఉన్నారు కాబట్టి అన్ని చెప్తుంటే ఎలా నవ్వుకోవచ్చో ఎక్స్పెక్ట్ చేయ వింటూ ఉంటే ఇక్కడ పోస్టర్ లో చూస్తుంది జస్ట్ ఒక టీజర్ లాగా సినిమాకి ముందు అలా మనం పోస్టర్ చూస్తున్నాం అంతే అక్కడికి వెళ్ళాక ఇంతకు ముందు మనకి లీలా చెప్పినట్టు ఫుల్ ఫుల్ మీల్స్ ఉంటుంది అనమాట అండ్ సాంగ్స్ కూడా ప్రతి ఒక్కటి ఇంతకు ముందు మీరు చెప్పారు ప్రేమ అంటే ఏంటి సాంగ్ ఇష్టం అని చెప్పి అండ్ మీకు నచ్చిన సాంగ్ సాంగ్ అలా కనెక్ట్ అయ్యారు బట్ నాకు 
ఒక పాట పాడిద్దాం రోషన్ ఏదన్నా సింగింగ్ రోషన్ చెప్పాడంటే రెండు సంవత్సరాల నుంచి నేర్చుకున్నారు అని అంటే డెఫినెట్ గా ఏదో ఒక పాట వచ్చే ఉంటుంది ఏ పాట పాడిద్దాం చెప్పు రోషన్ ట్రై చేద్దాం ఆవిడ త్రీ ఫోర్ లో పాడుతున్నారు మీరు సిక్స్ ఎయిట్ లో చెప్తున్నారు దానికి దీనికి సింక్ అవ్వట్లేదు ఆహా హ్యాపీగా ఉంది మొత్తానికి ఇలా పాడించిన తర్వాత సందడి మొదలైనట్టు అనిపిస్తుంది ఫైనలీ ఓ రైట్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ గైజ్ మీలానే మేము కూడా సూపర్ ఎగ్జైటెడ్గా ఉన్నాం ఇంతకుముందు రోషన్ చెప్పినట్లుగా కశ్మీర్లో పిక్చరైజ్ చేశారు అండ్ డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ లొకేషన్స్లో అండ్ చూడ్డానికి చాలా వైబ్రెంట్గా మా అందరికీ కనుల విందు మేము అందరం థియేటర్స్కి వెళ్తే అనేది స్పష్టంగా అర్థమవుతుంది సో కాంట్ వెయిట్ ఫర్ దిస్ ఫిల్మ్ టు రిలీజ్ అతి త్వరలో థియేటర్స్కి వెళ్ళి మేము ఎంజాయ్ చేయాలనుకుంటున్నాం బట్ రోషన్ శ్రీకాంత్ గారు అబ్బాయిగా మీ మీద చాలా రెస్పాన్సిబిలిటీ ఉంటుంది అండ్ అభిమానులు అందరూ మీ నుంచి కొన్ని మాటలు వినాలని అనుకుంటారు సో మీరేం చెప్పాలనుకుంటున్నారు టు ది ఆడియన్స్ ఏం లేదండి బేసిక్గా స్ట్రెస్ ఫ్రీ అయ్యి థియేటర్ నుంచి వెళ్తారు సెకండ్ టైం చూసే వాళ్ళు కూడా చాలా మంది ఉంటారని నా ఫీ సో డెఫినెట్గా అందరు రావాలి నేను సినిమా మొత్తం అంత బ్యాక్గ్రౌండ్ నుంచి ఇయర్పోర్ట్స్ వస్తాయి అన్నీ విన్నాను అంతా చాలా పాజిటివ్ ఉంది అండ్ ఈ కోవిడ్ టైంలో డెఫినెట్గా ఇట్స్ స్ట్రెస్ ఫ్రీ ఉంటుంది వాట్ కాన్ఫిడెన్స్ సీరియస్లీ ఎంత కాన్ఫిడెంట్గా చెప్తున్నాడంటే అసలు మీరు డౌట్ పడాల్సింది ఏం లేదు అండ్ లీలా మీరు ఆ రైట్ గైస్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ గాడ్ బ్లెస్ యూ తొందరలో థియేటర్స్లో కలుద్దాం మళ్ళీ థ్యాంక్ యూ చూసారు కదండి మరి ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే ఒక లైక్ కొట్టేసి మీ అభిప్రాయాన్ని కూడా కామెంట్ బాక్స్లో తెలియజేస్తూ ఇలాంటి ఇంట్రెస్టింగ్ అప్డేట్స్ కోసం మా ఛానల్ని సబ్స్